秋千，你是要干什么呀？孔浩，我告诉你，你要保重，记住，千万不要为了渣女伤心，知道没？啊？哎，有事打电话给我，咱喝酒去啊！让开，走开。这怎么了？我才不在樊枕两天，发生什么事儿了？欣欣说，挣钱出轨了。挣钱出轨了？浩子，你一定要挺住啊！你要坚坚强。还有，佳佳和程欣他爸在一起了。先送你回家吧。那是姚家人的家，不是我的家了。他怎么了？他一回来就把自己关在房间里，怎么着就是不开门。星星，星星，星星啊！女儿，你有什么话你就说出来，你不要这样吓妈妈，好不好？星星。孩子到底怎么了？欣欣，欣欣，开门啊！走开呀、啊！我不要见到你、嗯。你们两个吵架了？今天发生了点事儿，欣欣应该是误误会了。什么事儿啊？事情的经过就就是这样。爸，那个人是林曼，您也见过。您觉得我我跟他可可能吗？反正这个事儿你跟那个欣欣解释清楚，否则再往下走。我看你今天晚上守在客厅吧，免得欣欣脾气上来再出什么事儿。
，蒋妈妈，对，对不起啊。都怪挣钱这小子不懂事儿。小心，别生气啊！林曼是谁？呃，这个说来话长。李曼，这是你和老郑、郑钱他们签的股票过户的协议，这里边呢还有当初你给老郑的钱，我一分不少的拿来，一点一点。您这是？你不好意思是吧？我来。正好，二十万，一分都不少。可是我听说最近挣钱的爸爸手头有点紧，这个钱，我既然嫁给了他，我们就是两口子，他没钱，我有啊。股票都已经过户了，您又何必再买回去呢？另外，我蒋杰这个人做事喜欢干脆利索。我不爱斗圈子，这点诚心随我。我今天找你呢，有两件事。第一呢，是把钱还给你。你这个人情，我可不想欠。这老话说得好，吃人家的嘴短，拿人家手软。我不欠你钱了，我也就不用缠着掖着，不好意思说话了。这第二呢，我希望。你不要再纠缠我们家挣钱，离挣钱远一点。其实我跟挣钱真的只是普通的朋友，那天酒会就是一场误会，因为大家都没有坐下来把话说清楚，这个矛盾才越积越深。好啊，那既然那次是误会，那今天正好把这个误会解开。李曼，你人脉很广，你不差挣钱这一个朋友。所以我请你为我们的家人着想，离挣钱远远的。欣欣啊，起来吃点饭吧。叔叔特意给你熬的皮蛋瘦肉粥。挣钱啊！挣钱！挣钱！你快点起来！哎呀，欣欣不见了！啊，欣欣，欣欣！哎，没有啊！我让你守着，让你守着，你怎么守的呀？我，我守了一晚上了，您回来了我才去眯了会儿。哎呀，这孩子肯定是趁我熬粥的时候跑出去了。我就疏忽这一会儿，好吧，我把话都说到这个份上了，我就不打扰了。希望你以后好自为之。刘小姐，您想说的都已经说清楚了，可我还有话说呢。你什么意思？首先。这个股票交易并不是像您想象中的那么简单，因为当初我们公证在先，我既然收了你这个钱，股票也没有办法变到你的名下，所以我不能收你的钱。第二，我跟挣钱，那是我自己的事情，您无权干涉。看来你对挣钱还真的是有想法。
情的事情，谁又说得清呢？什么？星星失踪了！啊欣欣，钟倩给你打了好几个电话，你赶快给她回一个吧。西西，谢谢你能来陪我。我现在除了你，我真的不知道应该相信谁了。你别这么说，一看你这黑眼圈，昨晚上没睡好吧？睡不着。西西，你真相信郑钱出轨了呀？我跟小宝都相信，郑倩不是那种脚踩两条船的人，这中间肯定有什么误会。你看啊，郑钱和林曼昨天晚上确实一起去了酒会，那你不也和楚云飞一起去了酒会吗？这并不能说明什么呀，对不对？可是他这段时间一直念叨琳达，琳达，琳达，他见琳达的次数比我还多，那正好说明郑钱问心无愧呀、啊。如果他跟林曼真的有什么的话，那他哪敢在你面前提他的名字呀、啊？我呢，被杨成光劈腿过。我知道一个男人出轨是什么状态，绝对不是郑钱现在这个样子。哎呀，好了，谢谢，咱不提杨成光了啊。真正脚踩两条船的人啊，他一面甜言蜜语的，让你觉得他爱你爱到无法自拔；另一面，却在外面沾花惹草。可是，可是我让郑钱去酒会，他就不去；林曼让他去，他就去。凭什么呀？我帮他，他就一万个不愿意；林曼帮他，他就感动的痛哭流涕。这正好说明，郑钱，他把你当自己人才没跟你客套。你看看你，平时大大咧咧的，也没个正形。郑钱呀，肯定都习惯了。你突然一本正经的帮他，他肯定反应不过来呀，对不对？而且，林曼和郑钱人家是生意伙伴，生意上互相帮助也是很正常的。哎，对了。小宝呀，还跟我说过，说挣钱这么拼命，这么努力啊，都是为了程大小姐你。你们都向着他说话。我看你啊，就咽不下这口气。我们宿舍呢，一共三对情侣，现在只剩下你跟挣钱了。我真的特别希望你们俩能好好的。好吧，既然你们都想让他说话，那我就考虑考虑原谅他，但是不能让他这么轻易过关。嗯，我这些日子受的委屈
，我得让他尝尝是什么滋味。对，让他还回来。怎么回事？星星怎么回事、啊？我昨天守了他一夜，然后早上我爸来接我的班，就熬个粥的功夫，他就跑出去了。挣钱把这附近都找遍了，人没找着，打电话他也不接。哎呀，我的，哎，你说这个，星星不能出什么事儿？哎呀，别瞎说！那我刚才这个右眼一直在跳，你说这右眼是跳？喂，这都什么时候了，你还老眼睛眼睛的？哎，那，那要不然咱报警吧？回来了，回来了，星星，星星，哎呦，回来了，哎呦，你太好了，星星，那个昨天的事儿是我不对，回来之后，回来之后，好，那给我一个解释的机会吧，星星，星星，星星，昨昨天我都跟爸妈解释过了，你说我不可能骗爸妈吧？那个我这段时间是忙，然后冷落了你，我跟你道歉。大学咱们走到现在不容易，虽然你是作了一点，然后蠢了一点，但是我细细想呢，其实你对我挺包容的，我我真的特别特特别爱你，不能没有你，你不喜欢我呢，我就改，改到你满意为止。说完了吗？差差差不多说完了。说完了就出去吧。没，没，谢谢。哎哎，谢谢。谢谢啊。人是铁，饭是钢。哎，你出来喝一口粥吧，好吗？不喝，没心情。哎呀，这怎么办？都怪你。
浩子，帅吗？你身体没事吧？没事儿，前一阵就是吃素吃多了，低血糖，跟别的都没关系，别多想。我这一段时间认真想过了，我一个大好男青年，未来有无限的美好，何必为一棵树而浪费整片森林呢？我以前啊，就是太专一，对感情太认真了。你怎么了？愁眉苦脸的，跟哥说说，我这段时间啊，算是彻底参透男女之事了。你说，要是有人每天都看自己前男友的照片，这说明什么？这就说明他放不下，想复合了。听哥一句劝啊，自古深情留不住，总是套路得人心，情海无涯。哥带你一起了，收拾收拾。男人啊，就要拿得起，放得下，万花丛中过，片叶不沾身。程心好点了吗？还是不想接我的电话。其实我就没有想过能跟你这样的人交朋友，你实在是太高高在上了，高到我连想要高攀的想法都不敢有。我可没有想过要占你的便宜哦，我只是觉得你这个人还挺有意思的，所以虽然你年长我一些，可是我还是很喜欢跟你聊天。<笑>好了好了，别跟我解释了。我这双眼睛是很会看人的，嗯。那老程，那你觉得咱俩这样算什么呀？佳佳。嗯。你非要给咱们俩之间的关系下个定义吗？那当然了，程心是我最好的朋友，不可以对不起他的。您见多识广，可以接受一个莫名其妙的异性在身边，但我不行，我接受不了的。要不这样吧，程心呢，我还是了解的，他的脾气来得快，去得也快，你回去好好安慰安慰他，他就消气了。至于我们，就暂时先不要联系了。呃，你自己好好保重，我先走了。就舒服了。不是我说你，我真是不明白，你明明不是坏男人，你为什么非要假装自己是啊
，走吧，回家吧。老板，啊，我好久没回我妈了，想我妈了。走。归宿不说，又学会喝酒了你？你不骂他一顿，你憋死了是吧？儿子，你是不是难受了？这是啊？妈，嗯，我想喝你熬的小米粥了。我我我现在给你做去，啊。欣欣啊，你这都一天没吃东西了，那身体不行的，你出来吃一口，好吗？欣欣，这欣欣一点声音都没有，干嘛呢？这是？爸妈，挣钱回来了。啊，回来了。哎呀，欣欣还觉迟呢。啊！一天都没吃东西，这不把你妈急的，她也一天没吃东西。陈鑫他还年轻，差个一顿半顿没关系。您二位都什么年纪了，怎么能不好好吃饭呢？我来，我来哄他们。哎呀，你们去吃饭吧。我吃不下。你呀，吃不下也得吃一口啊！别到时候欣欣这好好的，你饿坏了。走走走，我给你盛上碗起啊。欣欣，你有什么不满可以冲我来嘛？你没有必要糟践自己的身体，而且还害爸妈为你担心。欣欣，欣欣，晨曦。气色这么差呢，肯定是那个姓姚的一点都不会照顾人。要不然我怎么说，这找女朋友最关键的，就得找会勤俭持家的。啊，嗯，怎么了？啊，我和他。分手了，真的分了吗？既然分了，就想开点。男子汉大丈夫，修身治国平天下。咱先好好修身，再想女朋友的事儿也不迟。啊，你爸说的对。小姐啊，嗯，欣欣这个孩子，气性大不大
，发脾气来得快，去得快。哎呀，不过他还真生起气来，也挺吓人的。那年我跟他爸离婚，他离家出走。啊？哎，你说那么小的一个孩子，他自己买了一张去广州的火车票，那要不是趁警把他拦下来，我都不敢想会发生什么事儿。哎呀，打小气性就这么大，那大了还得了啊？我看。这次这个事儿，对他刺激挺大的，我也挺担心他的。不行，我还是得看看他，我真担心。哎呦，那我也想看呢，他不是不开门吗？哎，从咱们这个房间翻过去，就是欣欣的房间。地上凉。儿子，你跟妈妈说说，你你这一劲儿擦鞋，你什么意思呢？行了，你别管他了。他现在需要做点什么事情，分散一下注意力，省得胡思乱想。哎，对了，好，明天你去找挣钱玩呗，妈给钱，你们俩想干什么都行。小心一点啊！来，慢点，慢点。郑晨，郑晨，谢谢，谢谢开导啊！谢谢，没关天啊！谢谢。干嘛进来？谁让你进来？喂！哎，你看你自己，哎，小心，小心，小心，小心。没事啊，哎呦，你没说就好啊。你呀，这时候到底怎么回事啊？天都无理取闹，搞得爸妈每天都提心吊胆的。我爸为了看你是不是好好的，差点从窗户底下掉下去。你到底要闹到什么时候？儿子，你你别吓唬妈。你这是一宿没睡呢，你还是早起了，啊？不许擦了，听见吗？你这不吃不睡的就一直擦鞋，你想把妈妈担心死啊？儿子，这失恋了，伤心是能够理解的，但是，谁让咱是男子汉呢？咱们应该把生活的重点放在工作上，修身治国平天下，那才是大事。
你干嘛去？听您的话，吃货平天下去。欣欣，不是我说你啊，人家挣钱现在属于事业上升阶段，一时没有顾及到你的情绪吧，那也是情有可原。再说了，这两个人在一起要互相包容、互相理解，有的时候呢，需要你去低个头，给对方个台阶下。哦，我这次给他台阶下了，他下次还会犯同样的错误的。啊，就他有自尊心啊，我没有自尊心吗？我都已经做出很大让步了，就让他过来跟我道个歉。这事就这么算了，他还想怎么样啊？他，啊，分手让我跑过去跟他说，挣钱，我求求你了，是我错了，我求你原谅我吧，是我。我听明白了，你呀、啊、就是揣着明白装糊涂，其实你心里啊比谁都清楚。那明白是一回事嘛，执行又是另外一回事、啊嗯。好啊，他给我来一个欲擒故纵是不是？我给他来一个，以退为进。真的是不错，我发现我越来越喜欢跟你合作了，嗯，总能给我带来更多的惊喜。但是呢，这份策划案有一个缺点。你想，现在平台和观众更希望看到的是流量明星，你却想做一档素人脱口秀，定位是不是不准确？朱总。我是觉得现在的各种各样的明星类的综艺节目已经太多了，拼明星咖位呢比较耗材耗力，限制也会很多。我倒觉得呢，咱们去挖掘一些有意思的普通人，这样会来得更有意思。特别是网络节目，现在看网综的这些观众啊，他们其实更在意的是这个节目的本身的有趣程度，还有话题程度。所以我们完全可以自己打造一个明星，做一档与众不同的脱口秀节目。我同意你的观点，但如果完完全全让我们自己去打造的话，这对节目本身的质量会要求非常高。就像你说的，话题讨论度、热度、深度、猎奇程度，这些都在我们的考虑范围之内，容错率就很低了。嗯，我有一个想法，应该可以兼顾影响力还有趣味性。你说。我想采用的就是素人，还有跟明星搭配的方法，这样的话，他们思想上的碰撞就会更加激烈，观众看的话，代入感也会很强。可以啊，那这样，你把策划案拿回去再稍微调整一下，我呢，去找投资人那边，跟他们聊聊，看他们到底什么意思。嗯嗯，哎，对了 ，Linda， 最近你们还有联络吗？虽然我跟他。谢谢。林晨光，你怎么在这？谢谢。这些天我想了很多，我发现你已经是我生命中最重要的人。是人都会犯错，我恳求你原谅我。再给我一次机会。
好吗？你放开我！你放开我！你放开我！你放开我！你死呀！四年多的感情了，我们早已经是彼此生命中无法割舍的一部分了。我们和好吧，好吗？我带你去个地方，走。我不去。你先别着急拒绝我，等你到了地方，你看了以后，你就能知道我对你的心了。走，来